Los científicos acaban de anunciar que la falla de San Andrés está a punto de hacer algo enorme. El Big One es un terremoto que los científicos esperan que ocurra en California por la falla de San Andrés. Se calcula que este movimiento telúrico tenga una energía superior a 8 grados de magnitud. Según los científicos, se dice que este terremoto tendrá una magnitud que durará de 3 a 5 minutos y afirman que las consecuencias serían catastróficas desatando un tsunami que iría y vendría durante 24 horas. Se estima que el terremoto ocurra a lo largo de la falla de San Andrés, por lo que el epicentro se situaría cerca de Springfield y que cerca de ahí las ondas sísmicas se propagarán hacia el norte de todo Estados Unidos, afectando al sur del estado también. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. La presencia de la falla de San Andrés atrajo la atención mundial el 18 de abril de 1906, cuando el desplazamiento repentino a lo largo de la falla produjo un gran terremoto e incendio en San Francisco. Sin embargo, fue solo uno de los muchos sismos que han resultado del desplazamiento episódico de la falla a lo largo de su vida de aproximadamente 15 a 20 millones de años. Los científicos han descubierto que la corteza terrestre está fracturada en una serie de placas que se han estado moviendo muy lentamente sobre la superficie terrestre durante millones de años. Dos de estas placas en movimiento se encuentran en el oeste de California. El límite entre ellos es la falla de San Andrés. La placa del Pacífico, en el oeste, se mueve hacia el noroeste en relación con la placa de América del Norte, en el este, provocando terremotos a lo largo de la falla. San Andrés es uno de los muchos sistemas de fallas que marcan aproximadamente la frontera entre el Pacífico y el Norte. Ambas se mueven aproximadamente en dirección norte, pero la placa del Pacífico se mueve más rápido que su contraparte, lo que significa que las tensiones entre ellas se acumulan constantemente. ¿Por qué preocupa tanto a los científicos? La parte media de la falla se rompió hace unos 160 años y la parte norte en 1906, provocando el devastador terremoto de 7.8 grados que destruyó gran parte de San Francisco en 1906 y dejó más de 3.000 muertos. Pero la que más preocupa a los científicos es la sección sur de la falla, en la que no se ha producido un sismo en cerca de 300 años pese a que los registros geológicos indican que es la causante de un gran terremoto con una periodicidad de unos 150 años, y en todo ese tiempo ha ido acumulando tensión. El último gran terremoto que hubo en esa zona data del año 1700, pero no se tienen detalles de cómo ocurrió al carecer de registros en esa época. En la Conferencia Nacional de Terremotos, celebrada en California en 2016, los científicos que participaron ya advirtieron que la sección sur de la falla de San Andrés ya está cargada y lista para provocar un gran temblor. Sismólogos del Geological Survey de Estados Unidos simularon los efectos de un gran terremoto en California para un programa de estudio. Uno de sus modelos de computadora asume que el próximo gran evento en la falla de San Andrés será de magnitud 7.8, que iniciará una ruptura en el sur de California cerca del mar Salton y luego se disipará hacia el norte a lo largo de la falla para golpear a Los Ángeles. Los cálculos más conservadores apuntan a que, de producirse un temblor de esa magnitud en esa sección, cerca de 2.000 personas morirían y habría más de 50.000 heridos. Alrededor del 1% de los edificios en un área de 10 millones de personas colapsarían y alrededor de la mitad de las construcciones en la zona tendrían que ser abandonadas. Los daños materiales superarían los 200 millones de dólares. La viabilidad de las comunidades después de un evento así depende de la preparación. En California, gran parte del enfoque de la planificación se ha reflejado en las normas de construcción. Tras el terremoto de San Francisco en el norte de California, se introdujeron nuevas regulaciones obligando a que se reforzaran estructuras construidas en concreto, muchas de las cuales albergan escuelas y hospitales. En 2014, la Alcaldía de Los Ángeles propuso una normativa similar. A principios de este año comenzó a funcionar el Shake Alert LA, un sistema de alerta temprana de terremotos similar al que existe en países con alta actividad sísmica como Japón o México. Se trata de una aplicación móvil que avisa a los residentes del condado de Los Ángeles hasta 40 segundos antes de que se produzca un temblor de magnitud 5 o superior. Esto no solo ayuda a alertar a la población, sino también a las autoridades. Para los expertos, la cuestión no es si la falla de San Andrés se quebrará en el sur de California, sino cuándo lo hará. Por otra parte, la sismóloga Lucy Jones 
que no desempeñó ningún papel en el informe publicado el lunes, calificó el estudio de ciencia elegante, pero añadió que sus conclusiones no están confirmadas. Es una ciencia muy interesante y me gusta la forma en que han sido capaces de aumentar la complejidad de cómo hacen sus modelos. Eso es un verdadero avance, pero aún no está probado, dijo Jones. Dicho esto, Jones dijo a los funcionarios del gobierno de California que deben estar preparados para un escenario en el que ocurra un terremoto que inmediatamente aumente el riesgo de un gran sismo en la falla de San Andrés. Si el Garlock ocurre, sí, estaremos diciendo que San Andrés está en mayor riesgo, dijo Jones. ¿Qué se hace cuando hay un terremoto que podría ser un anticipo para el San Andreas? ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? El estudio es la última sugerencia de un escenario plausible en el que los terremotos del verano pasado en una parte remota de California podrían haber iniciado una cadena de eventos que podría resultar en un terremoto devastador en la falla de San Andrés que no se ha visto en el sur de California en 163 años. En su punto más cercano, la falla de San Andrés se encuentra a 35 millas del centro de Los Ángeles. Ahora, se puede pensar que el terremoto de Ridgecrest está tan lejos del Gran Los Ángeles que es casi inofensivo, dijo Stein, un científico sísmico emérito del Youth Geological Survey y profesor adjunto de geofísica en la Universidad de Stanford. Pero el problema es que el terremoto de Ridgecrest acercó la falla de Garlock a la ruptura. Si esa falla se rompe y se acerca a unas 25 millas del San Andrés, entonces hay una alta probabilidad, tal vez un 50-50, de que se rompa inmediatamente en San Andrés, dijo Stein. El coautor de Stein en el estudio es Shinji Toda, de la Universidad de Tohoku, en Japón. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima. Los científicos acaban de anunciar que la falla de San Andrés está a punto de hacer algo enorme. El Big One es un terremoto que los científicos esperan que ocurra en California por la falla de San Andrés. Se calcula que este movimiento telúrico tenga una energía superior a 8 grados de magnitud. Según los científicos, se dice que este terremoto tendrá una magnitud que durará de 3 a 5 minutos y afirman que las consecuencias serían catastróficas, desatando un tsunami que iría y vendría durante 24 horas. Se estima que el terremoto ocurra a lo largo de la falla de San Andrés, por lo que el epicentro se situaría cerca de Springfield y que cerca de ahí las ondas sísmicas se propagarán hacia el norte de todo Estados Unidos, afectando al sur del estado también. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad. Suscríbete.